Tu, 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 et quand tu touches là, il faut se tout de suite à l'autre côté. Allez, allez, on te le voit. Allez, mon petit, allez, on te le voit. Oh, 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 à la tête de cette section, le sergent-chef Martinez, 36 ans et 12 ans de Légion étrangère. À la fin des mois, on est là alors. Hein. Faut que je Allez, ah, je la main droite, passe la main droite au-dessus, en avant. Allez, 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 c'est la seule compagnie professionnelle de, de jungle de, des forces françaises ici à, en Guyane. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est comme tout dans la vie. Quand tu arrives à faire un, un métier, n'importe quel métier, et on le fait bien, on est content. En commun, repos Repos Les compagnies, je vous passe en vue les unes après les autres. Les capitaines, vous me présentez, vous me suivez. Les hommes de la section Martinez vont partir en mission profonde. Mirza, tu vas découvrir la forêt. C'est une promenade pour décontracter, hein, pour vous. C'est ça. Le sergent-chef Martinez est espagnol. Dans sa section, 19 nationalités. 30 hommes venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Ils arrivent, ils, sont, ils ont tout foutu en l'air, leur vie de couple, leur, leur vie financière, leur vie de petits malfrats ou leur vie d'étudiants remarquables, mais ça ne leur plaisait pas. Ils, bon, ils reviennent, ils redémarrent ici. C'est le seul endroit au monde où on refait une virginité. On leur donne notre confiance, après les avoir vérifiés, bien sûr. On n'admet pas les crimes de sang. Ça, on le sait parce qu'on a des, des renseignements importants. Mais à partir du moment où on l'a accepté, on lui redonne notre confiance et il redevient un homme dans toute sa dignité. Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il est prêt à donner sa vie. Et que quand lui donne sa vie, ça évite à un Français peut-être de la donner. Le transal décolle avec 30 légionnaires pour Saint-Georges, l'embouchure du fleuve Oyapok. Ils auront un mois pour parcourir les 600 km de la mission profonde. Il fut un temps où les Marines venaient s'entraîner avec les légionnaires. Les Américains ont abandonné, trop dur.
Les hommes de la section Martinez ont 30 jours pour aller à 300 km d'ici, pour trouver la borne 7 qui marque la frontière entre la Guyane française et le Brésil. C'est de la grosse merde. Allez, viens-moi sa putain de pompe là et amenez-moi des putains de tuyaux là. Il y a un tuyau dedans. 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 Les dangers les plus graves, c'est l'eau. C'est la noyade. Voilà. On glisse, on tombe dans les cailloux, les mecs, ils ne peuvent plus sortir. Voilà. C'est la flotte, le vrai danger d'une mission profonde fluviale. C'est pour ça que le gilet, il hein, faut bien l'attacher au cul. Parce que j'ai vu les mecs qui sont tombés comme ça, et ça a décroché. Et qu'est-ce qui se passe là Que si tu ne l'attachais pas au cul, ça. Et après, top, hein, si ce pas le gilet. La zone qu'il pénètre est interdite. C'est une réserve naturelle. Seuls les Indiens ont le droit d'y vivre. En zone tropicale, tout change d'un jour à l'autre. Pour comprendre les rivières, il faut être né sur leurs rives. La Légion fait appel à des piroguiers indiens ou créoles. Ils savent lire sur l'eau les dangers que cache la surface. À l'avant, le bossman. D'un coup de pagaie, il sait mettre le nez de la pirogue dans le bon courant. À l'arrière, le motoriste. Jamais il ne lâche la poignée des gaz. Un regard, un geste, ils se comprennent. Pendant 30 jours et 30 nuits, ces hommes vont macérer dans l'eau, dans l'humidité, dans la moiteur de la forêt. Ils ne vont plus connaître le sec. Ici, les états qui ont certainement, on est 30, euh, Dieu pas compté encore. Il y a certains qui ont 18, 19 nationalités différentes. Moi, ce n'est pas un problème, ça. il n'a aucun problème. Tout le monde comprend les français quand je parle, alors c'est souffle. 
Non, les Ghanais, ils font tout ce qu'il dit, c'est tout. Voilà, il a fait les boucliers. On a les autres, ils se comme ça, c'est tout. C'est pour ça que c'est les Ghanais. En avant, débarquer les sacs, on va faire les plans. On verra demain. Tous les sacs à l'abri, on y va. Les chers de Wawa, les places avant pour les bivouacs. Premier groupe, poser la plaque, installation de la rayon de 20 mètres. Ils vont passer leur deuxième nuit dans la forêt. Dire qu'ils sont trempés en permanence n'est pas tout à fait exact. Au bivouac, lorsqu'ils ont installé leur bâche et tendu leur hamac, il leur arrive certains soirs de commencer à sécher. Enfin, déjà, je voyais légionnaires. Euh, on avait déjà une idée des légionnaires. Ils cassaient tout. Ils... C'était des bagarreurs. Et, et des... ça arrivait aussi des fois que j'ai balancé des cailloux sur les légionnaires. <rire> ouais, et voilà. Et c'est comme ça. Et puis en grandissant, on a une autre idée. Et on voit autrement. Lorsque je me suis engagé, bon, j'ai. Au bout de mes, mon premier mois d'instruction, je recevais mon képi blanc. Bon, C'était quand même quelque chose qui, que j'ai ressenti de, très fort. Une, parce que j'étais fier quand même d'avoir... J'avais atteint déjà la première marche de mon but. Quoi. Ça y est, je portais le képi blanc, j'étais légionnaire. Pour moi, c'était fantastique. C'était un rêve. Enfin, je réussissais euh, quelque chose de bien. Au fil de la progression, la forêt se fait plus dense. Souvent, elle interdit le passage. Tout à mettre des bruits, tout à la putain des pilotes, tout assis sur les pots, il faut qu'il y ait un que vous ne pas. Les tronçonneuses ne peuvent rien contre celui-là. Pour passer, il faut utiliser les grands moyens de l'explosif. Allez, ça fout attention, ça va là. On les coupe la morceau qu'on mette tout le plastique au fond, ouais, tu ouais. bien. Allez, voici là. Mettez encore un, un tour large comme ça là. Un peu plus, c'est possible. Pas couper. Un briquet, là. Un briquet, là. Un 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 briquet. Alors maintenant, c'est du briquet sec qui marche. Moi j'en ai un. Combien il faut 11 kg. 7. 11 kg. 7. On mette 14. Tu vas voir. 14. On kg, c'est tout, on mettait 14 kg. Mais... C'est bon, là, on peut commencer à bourrer Oui, commence à bourrer déjà. Là. Allez, vas-y, là. Ça a chargé, ça commence à bourrer déjà. Allez, vas-y, là. 
Il resto sì che la pilota comanda male, il resto quello che minimo anche un po', senza mettere sì minimo. Allora andiamo, la pilota non fa dei vitturi sì, ma c'è la lume se partì, ok? Mettila all'interior, Nino. Mettila all'interior. Allora, siamo siamo con ciò. E va a fare tutto il debumo, però che non c'è la lume, spazio. Vabbè, vabbè. Surtout, ne pas prendre de risques. Les pirogues sont envoyées 500 mètres en arrière. Ça peut être. La force de Lyon, il n'y a pas de sous-l'homme, de, de super-homme, mais tous les hommes sont pareils. Et l'atout de la religion, hein, ce n'est pas que c'est plus beau, plus fort, plus costaud, qui court plus vite, hein, il n'a rien à voir avec ça. C'est que, que c'est des gens qui sont une expérience avant, quoi. plus que, que militaire. Mais la religion peut trouver de tout. Quoi. À un moment, on se trouve euh, isolé en Yougoslavie ou n'importe où, il va sortir toujours le mec qu'on ne savait pas et que, voilà, bah, il était cuistot à Paris, ça rien, on va manger comme des rois. Et dans tous les contextes, c'est pareil. Il faut fabriquer une maison. Un mec va dire bah, Mon papa il était maçon, et moi je sais. Bah, c'est lui quoi, qui va commander. Maintenant, les accidents, c'est d'autres choses. C'est les coups de chalot et les coups de coupe. Alors, faites même plus attention à ces putains de coups de coupe. Le soir, mettez la dragonne. Ça guille, c'est fatigué, il se coupe. Il n'a plus de flotte, c'est pas dangereux. Maintenant aussi, fais-moi les plans de bidon. C'est fini la bagnade. Hein. Les bagnades et l'eau, quand on veut, c'est fini. Alors, fais-moi les plans de deux bidons. Et à partir de maintenant, mettez bien, bien la pilule. On la mette juste à maintenant, mais mettez-moi la pilule dans le bidon. Enlevez les gilets, mettez-le ici, groupez. Débarquez-moi tous les sacs de la commande, moi tout de suite, la vache. L'Oyapok n'est plus qu'un ruisseau, en fait pas un, mais des ruisseaux. L'eau coule de partout et les pirogues ne peuvent pas aller plus loin. À partir d'ici, euh... ils n'auront plus que leurs jambes et leurs épaules. Pendant trois semaines, ils vont porter matériel et nourriture. Alors, il faut bien maintenant les toits et les toits, tous les putains de matériel qui ici qu'on a besoin. Hein. Et tous les jours, vous savez qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Chacun va porter près de 50 kilos, de 10 à 12 heures par jour. Pour se diriger dans la forêt, il n'y a que la boussole et la carte. Mais les satellites leur permettent de connaître leur position exacte grâce au GPS. Mon métier dans le civil, c'était... Euh représentant en immobilier, vu que la société pour laquelle je travaillais a dû fermer, donc euh, on cherchait quelque chose quand une sécurité de l'emploi. Euh, on ne demande pas trop non plus pourquoi ils sont là. On vient me demander à personne et pourquoi. Je ne m'intéressais pas à savoir pourquoi les gens sont là. Les Ça, c'est son problème. Comme on ne veut pas que les gens me demandent pourquoi je suis là. Dans ma chaise. C'est bon, allez, mettez-moi sa colonne par un, près de part. On y va. Les points clés. Hein. Qui c'est le dernier héros aujourd'hui là C'est Albao. Albao. Que le putain de ton profil il reste en place, ok Laissez 3 à 4 mètres entre chaque mec. Le coco la dragonne. En avant. C'est parti. Davai. Il se trouve très précisément à 29 km de la borne 7. 29 km à vol d'oiseau. Pas de point de repère dans la forêt. Par moment, les derniers sont à plus de 200 mètres des premiers. Souvent, on ne voit pas celui qui vous précède. Ici, tout est vert, dense. Alors, on déroule le topophile, un fil de coton, le fil d'Ariane, qui permettra de ne pas s'égarer dans le labyrinthe. Oh putain, le roulet boulet là. Calme-toi là, oh. C'est pas sur ton parachute encore, hein. C'est pas aussi dur qu'on croyait là. Non, non, attends, attends. On attend que tout le monde descende. Viva la Légion Ok, c'est tout le Allez, tout droit. L'homme de tête débroussaille avec un coupe-coupe. 
en suivant les indications du deuxième qui reste les yeux rivés sur sa boussole. C'est bien comme ça, tout grand. Décale vers la gauche légèrement. Oui, oui, c'est ça. Tout droit, c'est bien comme ça. Allez-y. Derrière, quelques autres élargissent et marquent le passage. Le rythme, 40 minutes sac au dos, puis un arrêt de 10 minutes. Une douzaine de fois chaque jour, il faut hisser les 50 kg sur les épaules, repartir et tenir jusqu'à la nouvelle pause. Eh, 23 km de France, dans le chemin, carrossable. C'est 23 km, c'est 6 heures de marche. Hein. Là, ici, tu as été là. En plus, on ne sait même pas où on est. Oh. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va pas droit. Hein. Hein j'ai l'impression qu'on va pas droit quand on, on va droit. droit. Ah, il arrive là. À la bourre, ça chie ou quoi Allez, pour, montez un petit peu pour poser le sac. Hein. Attention, ton profil va être. Pensez, pensez à gauche. Allez sur la gauche, sac à terre, pause. Ok, on a calculé à combien 1800. C'est le topophile qui donne la distance parcourue. 1800 mètres en 4 heures. Le rythme est bon, 400 mètres à l'heure. On dirait qu'on va faire faire 5 km. Ça fait mal. Ah ouais, oui, mais je sais, mais c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Non, ça, sinon ça marche pas mal aujourd'hui. Hein. On a bon canon quand même. Hein. Bon, bah, ça va. Hein. Bonne mise en jambe, euh, ouais. travail musculaire, euh, sympathique. Le premier, c'est pour chauffer la machine. La machine est chaud, on va valer. Bon, ça va. À la Légion, la première chose qu'on apprend, c'est... C'est la discipline et la camaraderie. On vive ensemble, on fatigue ensemble, on mange ensemble. Et c'est mieux, beaucoup plus, qu'on reste toujours amis ensemble. C'est la base de la discipline. Hein? Entre moi, s'il n'y a pas de discipline à la session, tu n'arrives à rien faire. En particulier de Lyon. Allez, pilule à la main, c'est parti là. Il va qui va même brûler. Pendez sa putain de pilule. En avant. Bon, sinon, à partir de maintenant, et à partir de maintenant, rassemble aux 6h30. Réveil, départ 7h30. Ok 15 minutes de plus. Mais à 7h30, tout le monde est là. Ok Quand t'es un peu fatigué, bon, on laisse 15 minutes de plus. Est-ce que c'est compris, Gorni Écoutez bien ici, là. On a fait 12 jours et demi de marche. Vous voyez que c'est commencé à fatiguer. On a marché presque plat. Presque. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour le plus difficile. Non, c'est le plus ballonné. On a fait déjà presque 14 km euh, topo. Okay, il reste 16 km pour arriver à la borne. Alors, les commandos, les petits bobos et tout ça, soignez-moi ça, ces putains de bobos, parce que sinon, on n'arrive pas. Troisième groupe, sac à dos. Maintenant, la progression va être encore plus lente. Mais il faut avancer le plus droit possible, quel que soit le relief et les obstacles. Ils appellent cela l'azimut brutal. Oh là, oh là, gauchement, gauchement. Il faut pourtant être tout le temps en éveil, faire attention à chaque endroit où l'on va poser le pied. Se rattraper une branche peut être fatal. C'est sur les, euh, les la branche. La branche. Et nous c'est un cerf de lance. C'est dangereux. dangereux ça Dangereux. Il ne va pas attaquer. Il va pas attaquer. C'est bon, on passe ici, on passe la ici. Non, non, c'est mieux par là. Non, trois heures, quatre heures maximum, mais le mec est HS. Il est où Il rencontre très peu d'animaux. Les gros fils loin devant eux restent les insectes. Malgré leurs vêtements, ils sont dévorés par les moustiques et les fourmis. Allez, prochez le sac là, prochez le sac là, rouge. Là. On en sait parfaitement où on est. Il nous manque environ 14 km. On a fait 2 km ce matin. Et il nous reste 2 km pour le bivouac. Et ça, quand on tourne comme ça, c'est des gros fritons. C'est pour ça qu'on a monté. Et maintenant, on va descendre pile en bas. Et à partir de là, si on compte le même mazimut, en un moment, on va faire 500 mètres de marécage. Maintenant, euh, on va traverser des criques qu'il y a de l'eau partout. C'est ça, les criques Non, les noirs, oui. Les criques, vous les voyez quoi Vous nous, maintenant, je suis. Bah, parce que je suis chef. <rire> regarde, oui, tous les criques, regarde. Oui. Tous les petits puntillés, c'est des criques. Les criques, ce sont les ruisseaux. Maintenant, regarde, là, il y a de l'eau. À midi, la pause repas. 
au menu des rations de combat, navarin d'agneau, paella ou cassoulet. Regarde la classe. Bien doux. Avec celui-là, tu peux manger n'importe quoi. Quoi Si vous voulez, il est là. S'il te plaît, tu peux me passer le tabasco Allez. Oh, du calme là. C'est une vie d'homme, quoi. On vit entre hommes, on a des blagues d'hommes et on a notre propre langage. On vit en fait euh, à côté. Il y a une vie, la vie du légionnaire et la vie civile. C'est deux routes différentes. Ayant connu euh, dans le civil un peu une vie un peu plus, euh, je dirais, assez libre. Quoi. Donc là, on, au départ, on a un peu du mal à, à se mettre dans le moule. Quoi. Il y a des choses aussi qui sont un peu, un peu dures à comprendre quand même. Des fois, c'est pas évident. Mais rien, c'est le travail, c'est le travail. Hein. Si tu es content, tu restes, tu n'es pas content, tu t'en vas, hein. c'est tout. Hein. Ce n'est pas, pas un secret. Hein. Après la boue, la sueur, tous les soirs, il faut se laver. Un plaisir, mais aussi une obligation pour éviter les infections. Il faut surtout prendre soin de ses pieds. Un pied blessé dans la forêt, c'est la catastrophe. Mais à force de macérer dans les rangers trempés, les problèmes commencent. Le capitaine médecin d'Ampierre est là pour soigner et prendre les décisions médicales. Non, non. Ils en ont un pour demain matin et s'ils ont mal, ils viennent vous demander... Ah d'accord, de pour ce soir. Pour ce soir, ils prennent ici. Okay. Où c'est infecté okay. Attends. Bon, tout l'autre. Bien assez haut, ça fait plus mal. Le talon est ici, là, c'est surtout sur le final, là. Le caporal Jolibois a attendu trop longtemps avant d'admettre qu'il avait mal. Là où la, où la peau est enlevée, tu me l'avais aussi. Et ailleurs, tu mets, tu mets la billette. Attends. Le médecin militaire. Il est parfois aussi là pour déceler la maladie que le légionnaire, lui, n'a pas envie de montrer parce que lui, il veut continuer à porter son sac, parce que lui, il ne veut pas faire porter son sac par ses camarades. Et donc, il ne dira pas s'il a mal à la tête, il ne dira pas s'il a de la fièvre, il ne dira pas qu'il a mal aux pieds, il ne dira pas qu'il a mal au dos. Et nous, si on veut pouvoir maintenir l'ensemble des personnels jusqu'à jusqu jusqu l'arrivée de, de la mission, il va falloir qu'on repère les petits signes qui permettent de dire « tiens, lui, il ne va pas bien ». Déjà, j'en engagé volontaire, même pas piment, on avait déjà l'esprit le, de, de s'entraider et puis de dire « tu vas te tenir, on va te porter et puis tu viendras avec nous, quoi. on va pas te laisser là ». Il a de tout, hein. faut pas dire les légionnaires, ça, beaucoup, hein. on sait peut-être un, un esprit comme ça, mais c'est pas tout non plus, hein. il a toujours tout le cul, et, allez, pff, il va tailler la journée à l'hélico, voilà. il a toujours. Mais la majorité, c'est comme ça, il vu comme la race est aujourd'hui, voilà, ben, 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 il va marcher pendant les mains, hein. il va mettre les pieds, mais c'est comme ça, voilà. C'est tout, voilà. Il n'a pas de... C'est en avant et c'est tout, voilà. Il n'a pas de secret, quoi. Ça se voit qu'on est arrivé à des bonnes heures aujourd'hui. Le soleil n'est pas couché, euh, on mange déjà. On mange bien ce soir, demain. T'as mal au pied Ça a sorti les champignons C'est bon Allez. Pas trop les soirs. Hein. On arrive, on est tellement fatigué qu'on a envie de manger et de nous coucher. Quoi. Et demain matin, ben, dès que le jour se lève, c'est parti. Quoi. Demain matin, réveil 6h30, prêt à partir 7h30. Premier groupe à 8h, on se casse. <rire> Allez, on y va, on se tire, ici là.
En fin de journée, Martinez ne comprend plus sa carte. Il ne trouve pas de lieu pour le bivouac. C'est bon On n'est pas arrivé à Gosset. Putain, mais c'est pas possible. Il va bientôt faire nuit, il leur faut une crique. De l'eau propre pour la toilette, pour les bidons. Mais surtout pas un marécage. C'est... On pas arrivé à Gosset, pas les bonnes, c'est pas possible. C'est toujours pareil, hein. c'est toujours pareil, on le voit parti sur la carte là, putain, on était ici là, là, hein. Il dit putain, juste monter et on arrive là. Hein. Et s'il n'y a pas de l'eau, est-ce que c'est celui-là hein? Non, c'est pas possible. Alors, combien de mètres à côté de la dernière fois j'ai raté. Bon, t'as raté, ok, c'est bon, laisse tomber là, laisse tomber là. J'ai raté quand t'es à ce moment-là. Laisse tomber, laisse, laisse, ne dis rien parce que. Bon. On peut descendre. Oui, on peut descendre. Ok, allez, on descend pour la rivière. Dès qu'on voit, c'est. Oh, oh. Allez, on y va. Allez, on y va. On va descendre pour la rivière pile. On va suivre la rivière là, en avant. Cette rivière, en fait un des innombrables ruisseaux boueux qu'ils croisent quotidiennement et qui leur permet de se ravitailler en eau. Les hommes qui ont besoin de soins. Okay. Ça améliore pas beaucoup, hein, ça, parce que ça, c'est infecté. Okay. La veille, il n'y en avait qu'un. Ce soir, ils sont dix. Non, bon, tu boites, toi. Hein tu boites. Dix hommes sur trente, avec des pieds qui risquent de ne plus les porter. Pour le sergent-chef Martinez, la grosse tuile. Et tu mets les chaussettes, tout, et tu, mets, tu, tu, tu vois les mecs de ton groupe, là, qui peuvent marcher avec les pieds. Hé hey Oh, là-bas, là Qui c'est qui est là-bas, là Les mecs qui ont mal les pieds, tout de suite à la mat, là j'ai rien à tout de oui. suite avant. Voilà. Alors, attention, hein. tous les mecs de chez toi qui sont mal, hein, ils restent tous les putains de Dionnet dans la marque, les pieds au sec. Hein. Allez, en avant. Les mecs qui font rien, mettez-vous en télésport, putain, ces putains de marque, bougez pas là. Parce que sinon, on arrive déjà, hein. quand même. Ça compte les consens, on va arriver tous là-bas, on va arriver même personne à marcher, quoi. Parce qu'il va arriver à moi, il va arriver à toi, le capitaine devient un petit peu, il va, il, va, il va arriver à eux, il va arriver à tout le monde quoi. C'est quoi là 9 sur 30, c'est pas mal. Hein. Non, 9, ma su 10, il m'a qu'un 11. Et vous, 12. Et moi, c'est pas ça. 12 sur 30, c'est fait la moitié. Hein. On ne dit pas putain que c'est. Que c'est, que c'est que c'est le kilomètre qu'on a fait ou que c'est non, non. le ranger ou que c'est le... qu'on a passé les pompes ou que c'est... ça c'est pas ça. J'ai jamais vu ça. Hein. Alors c'est un nouveau champignon. <rire> Et ça serait dû à quoi alors Ça serait dû euh, mec, ah, 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 qui est toujours le même ça. Ça. Il pas les ah, Non mais j'en sais rien, c'est pas ça. Je sais pas. Trois heures du matin, la loi des séries, le légionnaire Ouskashi est victime d'une crise de paludisme. À cet endroit, c'est délicat, 
ils ont avec eux un traitement lourd, l'alphan. Normalement, on ne l'administre qu'en hôpital avec une assistance cardiovasculaire. Mais évacuer le malade, cela voudrait dire déblayer 2500 mètres carrés de forêt, toute une journée de travail, pour qu'un hélicoptère puisse se poser. Ils sont toujours à 10 km de la borne et il ne leur reste que 3 jours pour la trouver. Bon, écoutez une minute maintenant. Au Kashi, il a un kit de palud. Vous savez très bien, avant de partir des courroux, lui avait donné négatif à cette putain de merde. Il n'y a personne, personne à l'abri. Moi, peut-être que je... maintenant, ce soir, j'ai un kit de palud, je ne sais rien. Partir de maintenant. Hein? Pédez-moi cette putain de pilule, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reste ici, là. OK Vous, les malades, hein? ces putain de vin, c'est 10 minutes. Il sait tous les pieds. Parce qu'à partir de maintenant, il n'a pas de bourreau. À partir de maintenant, c'est en avant. Je ne vois pas. C'est en avant. Vous voyez, toujours ici, on a fait un effort pour vous. Alors, vous me s'écoutez tous les ordres, là. Vous allez là-bas, vous lavez ces putains de pieds comme il faut. Hein? Et après, ce soir, vous lavez ces putains de pieds comme il faut, là. C'est pas, non, je n'ai pas, ta, ta. Et le capitaine, il a dit, ça, vous faites ça. Parce que sinon, on ne sortait pas de cette merde. Si à partir de maintenant, il faut faire une zone de poser, je vous dis, qu'est-ce que c'est travaillé Parce qu'après, il n'a pas de mal de pieds. Hein? C'est tout le monde rangé, il y en avant. Est-ce que c'est tout le monde compris, ça Charlie, 12 personnels avec derme abrasion des pieds. Probable infection non mycosique, sensible au KMNO4 en 48 heures, dont 5 personnels impossible de marcher ce jour. Ce message en morse, juste pour rendre compte, ce n'est pas un appel au secours. Avec cette journée de repos forcée, Martinez est sûr que demain, ils pourront repartir. Allez, on y va, on est trop, on est trop, eh. Vous marchez, vous marchez trop groupé, Rivière, tu coupes tout derrière, tu coupes rien. Avance un peu plus toi et les restes sont trop groupés à un mètre, un derrière l'autre. Alors il a deux mètres pour couper, alors avance un peu plus là. Allez, on y va. C'est pas la peine Rivière que tu coupes tout et l'autre ne coupe rien. Hein. Il faut avancer, ils n'ont plus le choix. Ouskashi comme les autres, malgré sa crise de paludisme. D'après le GPS, la borne est à quelques pas d'ici. Allez, comment on a dit la Simutra 4000 4000. 650. 650. En amont. Là-bas. Maintenant, eh, fais-moi une autoroute là. Allez, retour. Allez, c'est parti là. Mon capitaine, si tout va bien, allez, maximum 10 heures, on est là. Si tout va bien, ils sont pas changés la borne de place. Si tout va bien, mon capitaine, on vous ramène borne numéro 7. Dans le sac à dos. C'est un pied qui va ramener sur le dos. Combien a fait le bas 285, 285, 300, 200 mètres là. Là, là-haut, la rivière c'est celui-là, là, là, elle est là-bas. Là. Je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je dis là La borne il est là-bas à 300 mètres, en amont. Comptez à partir maintenant à 300 mètres. Allez, 300 mètres à 4005. C'est un clavier ici là. Continue. Là ici. Tout droit, continue tout droit, tout oui. Droit. Euh, continue. C'est Viens pour là. Rentre dans l'intérieur, oui. Ici, là, tout droit. Rentre, rentre ici, le chemin, là, là, le petit chemin, là. Rentre ici, là, bien. Il a de la, de la, de la merde, hein. Allez, rentre dans l'intérieur. C'est réel, c'est en train de déposer euh, la bonne, là. La bonne, on est là. Allez, fais un chemin, tu dois aller vers la voile. Tracé Tu vas en clarière ou non Clarière, non 
Una clariepita, che c'è al clerk, la palla bambula. Attenzione il cucuto. Tu hai visto la merda che l'ha mobot? Ti giuro, si sta vestita in bambù di merda. E perché si lavorano le lame, poi sono giù, e poi la trovi. Non si fa possibile, Gurdel. E per me che sia la zona di Pocemini. Questo è il nord. Questo è il rivier. E sta buono, e lì là. Allez, oh Allez, venez ici, là, tous, là. Rivière, viens ici, là Rivière Rivière La GPS, là, eh, mi a cache, hein Putain Oui On arrive, là, on arrive, là Putain, la gueule de GPS, là Mes cojones, hein Oh Attends, j'arrive là. Euh, c'est dommage parce que... Bouge pas, où c'est où Est-ce que tu as côté la borne Oh, sinon là, putain, calmez-vous là. Oh, mettez-vous autour de la borne là. Que nous filme là. Et c'est l'homme qui l'a trouvé. Le mec là, c'est Terkev. Terkev. Et il fait le tour, hein, que c'est voit que ici, c'est la grosse chaise, hein. Eh? Se è pavido non trovare questa pita di buono, mi la fa vedere. Ai, puta, eh. Eh. Non è vero, mamma. Non è vero, è meraviglioso. Non è vero, non è vero. 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 Non è vero, non Putain, et pour compte, il n'avait pas là, la torche. La 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 Derrière la borne, la France. De ce côté-ci, le Brésil. Mais la découverte de la borne ne veut pas dire repos. Ils doivent aménager la zone de posée pour que l'hélicoptère puisse atterrir. 2500 mètres carrés de forêt doivent être dégagés. C'est une tradition à la Légion, n'importe où on arrive, c'est toujours au bâtissé, il faut toujours quelque chose. On ne peut pas rester couché toute la journée, on n'a rien à faire, c'est toujours une tradition. Ça. Le numéro 3 de leur régiment, leur colonel, sera dans l'hélicoptère. Ils doivent l'accueillir, comme le veut la tradition de la Légion, en construisant un carbet ou prendre le repas. Et quoi, qu'est-ce qui se passe dans Lyon Et vous n'avez pas des gants Non. Fais gaffe les mains. Et, et où, où, où le cachet deux, Sur tes deux housses de bidon. Ous de bidon. Allez. Voilà. Sortez-moi d'ous de bidon et tu les donnes à réserve. Tu sais pourquoi c'est de la housse Regarde à quoi ça sert de la housse. Tu vois Toujours. Des grandes fortunes. C'est bon, on le cache, on a déjà deux. Bah, c'est bon, allez, voici. Et plus que, plus que vraiment effectif, hein, plus que vraiment effectif, c'est que bouche les tubes. Si flotte, mon pote, les mecs ici dans la merde. Hein. Tant pis pour sa gueule. Hein. Mais il ne faut pas se mettre là, alors. Vous mettez ici. Vous qui le savez, il faut mettre ici. Là. Eh, on, va, on va faire le repas pendant 12 heures, c'est que c'est bois couvert, c'est tout. Voilà. J'espère que demain il fait le même temps qu'aujourd'hui. Hein? Si demain il fait le même tour que, que, que maintenant, nickel, pour poser l'hélico, tout ça va être nickel. Mais demain il va flotter, hein, tout va voir, quand il y a. Après on est bon pour les espaces verts. Putain, j'ai envie de lever tout ça et, et, et l'amener chez moi, bordel, là, chez mon père, là, à la campagne, là, voilà. Couper un morceau de terre, là. Eh, C'est pas beau, ça Depuis longtemps, ils ont dévoré leur dernière ration, tout son fin. Alors ils s'occupent pour ne pas y penser. Je suis haché par mentir, moi. Oh, haché par mentir, je déteste. Ah, je par monter, c'est dégueulasse, chef. J'ai une boîte de pâté, tu veux Toi, tu n'as rien pour le jour de Demande les cafés à Comment j'ai rien pour le jour de café, chef On voit un café tapissile. Allez, non. Il faut que je me gratte un petit peu. Oui, gratte les couilles. Allez, viens avec un peu là. C'est parti. C'est pas chaud. Allez, un petit café tap. C'est tiède. Ah non, c'est tiède. Il est chaud, donc Non, non, il est tiède. Il est magnifique. Là, il est bien. 
Ce bun! Porcante, crame pe la tablă! Crame pe la tablă, si vă plăiește! Nu, se așe! Se așe! Se așe! Te-am plăcut că eu de mandelea! Băi, și mai fac o natură comună, se pare. Mai de loan, nu mă întâmpla. Il est à 10 heures. Vous le voyez là Non, pas encore. Attends. Il est aussi... Eh, vertical bientôt. On est à midi, à midi. Vertical. Si Mike fait pas ton entrée, je Vertical. Ça peut aller. Ça peut aller. C'est pas la totale, mais ça peut aller. La bouffe a failli ne pas arriver. Ça aurait été dur. On est déjà juste. Allez voir la gamelle. Ouais. Ça peut aller encore. Ça peut aller. Ça peut aller. C'était meilleur, mais ça peut aller pour le moment. On est les pires. Tous les tous. Tous. Ouais, les pires des mecs. Il a trois qui partent parce qu'ils vont. Il a deux. Il a pendant deux jours qu'on était là, il a sept mecs qui sont pas ouillés sa mère. Vous avez crapé dans la flotte longtemps ou pas Non, c'est euh, la peau qui est à la route. Quoi. Les soirs, on a fait les bains les soirs et le matin, et maintenant il s'est cicatrisé, il s'est cicatrisé un jour. C'est impossible ça. Et un jour, on n'a plus rien. Les, 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 les trucs comme moi, mais il a des mecs qui sont des pieds, mais, mais, quoi, il a sept mecs qui sont Il ne peut pas bouiller les mecs. Ils sont comme ça. Il ne peut pas marcher. Présenté. Ah Un peu de rassemblé, sous les armes, si suffisait, 20 capots légionnaires à son colonel. À mon commandement, obtient. Arme Repos Dans l'hélicoptère, quelques bières et du rhum pour saluer la découverte de la borne. Mais surtout, le ravitaillement, de quoi remettre les sacs de chacun d'entre eux à 50 kg pour repartir dans l'autre sens. Ils n'en sont qu'à la moitié de leur mission. On a parti à 400 litres en haut. Alors on a dormi en haut, car on a trois chauds. Et après, on a réparti juste vers la clé primavera. Et on a... Là, t'as fait, fait quoi T'as fait un chousse, là Oui. Sans prendre le ni, ni Talbeg, ni... Je les vois. Batek. Très long. Yes Batek. Très long. Batek. Très long. Hé, hey, Batek, tu fais chier, là. Hein. Batek. Sinon, les... Relevé bancaire, là. Tout va bien. Ah ouais. Moi aussi, mon grand-père de la poste, il m'a écrit. MP33. Vacances MP33, il n'y a pas de neige, hein. Mais il y a des douleurs aux pieds. <rire> Putain, magnifique. Putain, et en plus, je tombe sur le yabon à la vanille. Rien à dire. Mon capitaine, vous voulez pas un petit ton à la catalane Putain, c'est vachement bien. Hein il se réserve, il se réserve. Bouffer une putain de côte de bœuf, c'est la première fois que j'ai pas terminé. Mercredi, c'est là où t'avais plus de ration Mercredi, c'était un chili con carne. Bonne chance pour le retour et on vous attend à Kourou pour, euh, pour arroser ça et pour préparer Cameron bien sûr. Ok La section. Allez Allez, Turquie, rentre un petit peu. Laissez la place à Turquie là. Rentre un peu, Turquie. Mettez derrière le stock, hein. mettez, de, mettez derrière le gourni. Là, c'est bon. C'est bon comme ça encore Tout le monde est hein Allez, fais-moi un effort là pour la photo. La Légion, c'est notre patrie. C'est plutôt notre famille, ça oui, ça je le comprends un peu, comme famille. Ouais, c'est entre nous, on est nous, on est de la terre, c'est, on dit, les papas avec les trans tran filles, quoi. La patrie, c'est un nous aîné, quoi. Ça n'empêche pas de que... Je parle toujours au niveau personnel, bien sûr. Mais comme nous, très fier de faire le conflit, quoi. Avec la famille qu'on a, quoi. Voilà. Soldats de France, soldats du pays, nous remonterons vers les lignes. Oh, les
Cameron, la fête de la Légion. Cameron, c'est tous les 30 avril. Cameron, c'était le 30 avril 1863. La France de Napoléon III faisait la guerre au Mexique. 64 hommes de la Légion étrangère tenaient la localité de Cameron. 2000 Mexicains l'encerclaient. Pendant 9 heures, les légionnaires tombèrent les uns après les autres. Au bout des 9 heures, il n'en restait plus que 5 debout. Les Mexicains, sidérés par leur bravoure, leur accordèrent de quitter la place, comme ils le souhaitaient, pas comme des vaincus, avec leurs armes et leurs blessés. C'est à Cameron qu'est née leur légende.